在想什么？想我弟那点破事。梁白开，这孩子被你养废了，是非黑白都掂量不清，怪我喽？不是怪你，只是白开没经过社会的毒打，他该吃点教训了。确实，那么憨，那么蠢，为了爱情义无反顾，分不清对错，我都害怕家里的继承权交到他手上了。比起继承家产，我更喜欢搞科研，所以我一直留在国外读书。晋俊臣发动汽车出了停车场，我忽然想起来一件很重要的事。二叔，你是怎么知道我回来的？你弟打电话找我借钱，他说他女朋友出了点事，而你因为生气不愿意借钱给他。听了这话，丽娜被气得不轻。梁白开越来越不像话，丢脸丢到外人面前去了。我是外人吗？晋俊臣转头盯着我，他的黑眸过于深邃，私藏的星空一般令人无处探寻。我受不住这样转过了脸。晋俊臣带我回了他的公寓。次日，丽娜回寝室拿东西，三人正在开茶话会，见丽娜回来了，个个眼神里都是止不住的嘲弄。李健率先开口：“我说呢，某人哪里有钱买那么多牌子衣服？原来是出卖了身体。”空口造谣，我好像记得昨天某人穿着皮裙坐在了别人的大腿上。谭珠被惹恼，尖声反驳：“梁丽娜，你别随口污蔑人，我分明就是被强迫的。”强迫？我看你还陶醉得很呢。梁丽娜，你别乱说。谭珠和她男朋友感情很好，反而是你和一个大款出现在酒吧里，一看就没什么好事。哼，尽情的谩骂吧，但愿真想揭开那天，你们还能这样趾高气扬。为了更好的研究项目，丽娜打算搬进晋俊城的公寓里，等项目结束以后再慢慢处理谭珠那件事。只是没想到能刷到这个视频，说明你身边所有的困难和不好的事情都会过去，留下一句财源滚滚，未来一百年都会顺风顺水。福气连连，我那活了十八九年，连只鸡鸭都不敢杀的弟弟，居然进局子了。他暗中蹲守了那富二代几天，摸清了别人的出行时间、家庭地址和公司，用钱雇了一群混混，开着他那惹眼的迈巴赫，在下班时把人揪上车揍了一顿，揍得挺惨的，进医院了。富二代是靳俊臣那边的人，看在他的份上，愿意和解，条件是我弟永远不要出现在他面前，否则打死了活该。我举双手双脚赞成，爸妈不让我们招摇。外面知道我姐弟真实身份的人很少，这一下子闹得可真是轰轰烈烈。去警局捞人时，他在角落里，浑身力气不止。走完一系列程序之后，丽娜拉着他走出警局，怒斥：“杨白开，你越来越厉害了，居然敢打架了！你那天明明在场，可是为什么不阻止？你说什么？给我说猛了！”弟弟扯了扯唇，觉得丽娜在装傻。那天你跟二叔去宴会，看到谭珠被那个富二代强迫，你为什么不阻止？要不是他抵死顽抗，他差点就失身了。简直滑天下之大吉！梁白开，你这是信你所谓的女朋友都不相信和你一起长大的姐姐。他双目赤红，谭珠是要和我过一辈子的人，我不会让她受到一丝一毫的委屈。不让女朋友受委屈，就能冤枉自己的姐姐吗？三观感人，爸妈砸钱养了个好大，价值观歪的没边际了。丽娜第一次忍不住甩了他一巴掌。行，守着你女朋友过去吧，别认我这个姐姐了。丽娜转身就走，眼泪不争气的掉了下来。怎么会这样？小时候软软可爱。喜欢叫我姐姐的梁白开，怎么变得这样讨人嫌了呢？丽娜回到公寓时，靳俊臣也在。这男人大了，他有自己的想法。你做姐姐的别管太多，不然以后他女朋友进门了，对你只会更不利。还想进门呢？那是我家。弹珠一个外人，还要让他爬到我头上作威作福吗？那你想怎么样？我能怎么样？管得太紧，只会适得其反。哎，好像有点头绪了。你有办法。靳俊臣微微一笑，白开第一次谈恋爱，智商下降了。那你就去引导他发现谭珠的真面目，而不是一味的阻挠他们。不得不说，金俊臣的话给了我很大的启示。既然反着来不行，那我就顺着来。他的一番话打通了我的任督二脉。自打警局一别后，我和弟弟再也没见过面。谭珠的嘴巴也越来越甜，把我弟弟哄得一愣一愣的。两人一起出去兼职做公益，成天腻腻歪歪的，好的像连体婴儿一样。很快就成了学校里被人传颂的神仙眷侣。看到谭珠那不思作假的笑容，我都矛盾。他喜欢的究竟是我弟的钱，还是这个人？我托人调查了谭珠的身世，他是单亲家庭长大的孩子，他妈外号谭半城，意思就是认识半个城的老总。生活在这样的氛围中，学到的手段只多不少。他凭着机敏的嗅觉钓到了我弟这个潜力股，两人相识于一场球赛。那时候的谭珠穿着啦啦操队服，在赛场上来来回回搬运矿泉水，这样不辞辛劳不计回报的付出，打动了弟弟。再加上后来两人三番四次的偶遇。更让弟弟认定谭珠是一个善良淳朴的女孩。不久后，丽娜找到弟弟：“我不是来拆散你们的，白开。上次是我不对，无论怎样，我都不该袖手旁观。不管谭珠，我知道错了，要不你把他喊出来，我们正式见一面，我给他赔礼道歉。”
。弟弟瞠目结舌，你真的愿意这样做？我只有你这么个弟弟，怎么能因为一件小事就老死不相往来呢？再说了，你这么喜欢他，你俩也迟早会结婚，到时候姑嫂关系处理不当，有爱家庭和谐，不是吗？弟弟喜极而泣。这次我的低头成功换来了我姐弟俩的握手言和，好似我们又恢复了曾经形影不离的日子。他真的以为谭珠就是个简单淳朴的女孩。看着他用节俭的生活方式过着朴素的生活，弟弟心疼他的艰难，所以总是在物质上疯狂的贴补他，也认为谭珠不知道他给他买的那些东西价格不菲，也把谭珠被富二代欺负的责任揽到了自己身上。为了给谭珠涨身价，这几日他都开麦巴赫接送谭珠，可不把谭珠开心坏了。梁白开提议用麦巴赫载丽娜回学校时，丽娜面露难色。要是谭珠看到了误会怎么办？没事儿，你是他室友，我载你回去也算是爱屋及乌。更何况你还是我姐姐呢。上车后围绕着谭珠和他有说有笑，以求让他明白我对谭珠已经放下芥蒂，让他安心带谭珠和我见面。我也很期待和谭珠正面交锋时的情景。麦巴赫停到寝室楼下时，丽娜抬头看到楼上站着一抹熟悉的身影。下车时，我特意露出整张脸，眼睛却直直盯着弟弟，看得他头皮发麻。姐，你这是怎么了？丽娜深吸了一口气，还是没将心底的话说出口。其实我是想问他。如果真要在姐姐和女朋友之间做出选择，他会怎么选？这是一个两难的问题。大多数认为弟弟有了女朋友，不管姐弟之间多亲密，都应该保持正确的距离。姐姐手不能伸得太长，破坏小情侣之间的感情。可那是我弟弟啊，血浓于水的弟弟。小时候，父母忙于生意，梁白开几乎是我一手带大。我在他身上花费的心思比任何人都多。我不希望有人把他当冤大头一样尽情的吸血。为了计划更好的实施进行，我选择把矛盾扩大。最好是一发不可收拾。丽娜冲弟弟摇了摇头：“你回去开车慢点，注意安全。”回到寝室，丽娜差点以为自己误入了南极。这将冷的气氛几乎让丽娜寸寸冻结在原地。谭珠哭的嗓子都哑了，而其余两个室友，一个叫张若若，一个叫李倩，都守在她身边安慰她。特别是李倩，一脸义愤填膺：“梁丽娜，你居然敢欺负谭珠，你信不信我喊人来揍你？”“揍我？”口气倒是不小。也许是丽娜太过淡定了，谭珠沉不住气，喊丽娜出去单聊。梁丽娜，难道你就没什么要和我解释的吗？你想听什么？丽娜冲他笑，他被丽娜这样子激怒了。整个学校的人都知道梁白开是我男朋友，你为什么还要大摇大摆的从他车上下来？还是副驾驶座？不大摇大摆，难道要偷偷摸摸的吗？丽娜反问。谭珠噎了一下，最终无言以对，只能放狠话。你给我等着，我不会放过你的。好啊。我等着，看你能掀出什么风浪来。有些人睡不着，有些人正酣眠，而我就是后者。早晨醒来时，我打开手机某音，刹那间疯狂涌出一堆私信，全是骂人的。看了几条，无非就是千篇一律的人身攻击罢了。返回主页，被顶到了榜一的词条，赫然是他校交换生梁丽那勾引别人男朋友。大校群里更有昨晚谭珠一夜未眠的哭诉。我没想到他居然是这样的人，我和室友们都对他掏心掏肺的，最后居然挖我墙角。众所周知。我男朋友是个富二代，但他也是个洁身自好的富二代。他肯定不会拈花惹草，所以肯定是梁丽娜用了什么见不得人的手段勾引他。这年头还有这么不要脸的人上赶着当小三？谭珠在学校有女神之称，凭着甜美可人的外表和软糯可爱的性子，几乎是男女通杀。平常给人的印象也是平易近人，与人为善。他既然选择在大校群里揭发某人，那定然是忍无可忍、走投无路的情况下。就这样，我一夜之间沦为了全校的公敌。我当即把聊天记录截图发给我的弟弟梁白开。我昨天我从你车上下来，被你女朋友看到误会了，现在全校人都在骂我，怎么办？编辑完这条消息，我自己看了都觉得绿茶。那边一直在正在输入中，看来是我弟都拿不定主意了。良久，弟弟发来消息：谭珠肯定不是故意的，姐，我会让他给你道歉的。呵呵，弟弟真是白养了，见面就定在今晚吧，杀人要趁早，除草也不例外。我翻了翻文件里的录音。都是这段时间以后，我和谭珠正面交锋时录的音，准备找个合适的时机把它播放出来。下午，嗯，谭珠没想到你居然有这么多好看的衣服，没办法呀，男朋友送的。谭珠看了丽娜一眼，满口的炫耀，她执意要送，我能怎么办？脸呢？她费尽心机在弟弟面前塑造了一个真善美的小仙女形象，即便自己身无分文，也要坚持做公益。不久前说是看了某公益节目，可怜某山区的妇女朋友们，从来都没穿过好看的衣服。为了支持女朋友的善心，弟弟就自掏腰包买了一大批衣服。谭珠挑了自己尺寸的，留下其余的全挂咸鱼上卖了。我好啦，祝我一切顺利吧。路过丽娜时，他又说了一句。
。上午白开已经和我解释清楚了，和你没有任何关系，并且我马上就要见他姐姐了。反正我加入豪门已经是板上钉钉的事了。未完待续，下集更精彩。